মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন শোক প্রস্তাব আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আলহাজ মকবুল হোসেন সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য সপ্তম জাতীয় সংসদ তৎকালীন ঢাকা নয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী সংসদ সদস্য হাজি আলহাজ মকবুল হোসেন মারা গেছে আমাদের এই মোহাম্মদপুর এলাকাটা একসময় সন্ত্রাসের একটা রাজত্ব ছিল এখানে অস্ত্রধারী এখানে প্রতি রাতে খুন খারাপ হয়েছে এখানে সংগঠন করাটা একটা কঠিন কাজ ছিল সেই এলাকায় এসে কাজ করে সেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হন সংসদ সদস্য হন স্বেচ্ছাসেবক লীগ যখন গঠন করি তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং প্রত্যেকটা আন্দোলন সংগ্রামে যেমন ছিলেন আবার মানুষের পাশে ঠিক মৃত্যু মাত্র কয়েকদিন আগে গণভবনে গিয়েছিলেন বললেন যে আমি এই জায়গায় সমস্ত নেত্রী আপনার নির্দেশে রিলিফ দিচ্ছি ঢাকা আজকে অন্য জায়গায় যাব তা আমি ওনাকে একটু বকাই দিলাম আমি বললাম যে আপনি নিজে কেন যাচ্ছেন আপনার নিজের তো শরীরটা ভালো না তা আপনি এত ঘুরছেন কেন আপনি এত ঘোরার তো দরকার যে যেখানে আছে সেখানে থেকে প্রত্যেক এলাকায় আমাদের নেতা কর্মী আছে তাদের মাধ্যমে রিলিফ দেবেন উনি বললেন আমি নিজে না গেলে ভালো লাগে না তার কয়েকদিন পরে অসুস্থ তারপরে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করি সাহেবের কথা বলতে হয় মান স্পিকার এই মোহাম্মদপুরের এমপি ছিলেন আমি শ্যামলীতে আমার ভাষা ছিল মান স্পিকার এই প্রতিটি আন্দোলনে শ্যামলী এক নম্বরে আমার বাসা ছিল যখনই পুলিশ ধাওয়া করতো তখনই গলিতে ঢুকতে আমার বাসায় আসতো সবাই বসতো বিশ তিরিশ পঞ্চাশ জন আমার বাসায় সবসময় বসতো এই মোহাম্মদপুর থানা মোহাম্মদপুর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যারা কাজকে মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি তারা সহ সবাই আজকে যিনি ওখানকার এমপি তিনিও সেই সময় কাউন্সিলার ছিলেন তিনিও আমার বাসায় দশ পনেরো বিশ জন আমরা ওখানে বসতাম পুলিশ ধাওয়া দিলে আবার গিয়ে রাস্তায় বসতাম আবার বেরিকে সৃষ্টি করতাম এইভাবে আন্দোলন সেই মকবুল ভাই জানা যায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি নাই মোহাম্মদ পটের এমপি জনাব মকবুল তিনিও আমরা তার সঙ্গে রাজনীতি করেছি তাকেও দেখেছি অকেত ভাবে একজন সেনানী কখনো তিনি মাথা নত করতেন না যেটা তিনি বুঝতেন যেটা করতে হবে তিনি সেইটা সেই বিশ্বাসে তিনি অটল থাকতেন সেই মকবুল সাবেক সংসদ সদস্য আমাদের মধ্যে নেই এখানে যারা সবাই কিন্তু অত্যন্ত মানে আমাদের কাছের মানুষ ছিলেন এবং জাতির জন্য সবাই অবদান রেখে গিয়েছেন আজকে আমরা বড় কষ্টের জায়গাটি হলো এদের ইন্তেকালের সময় আমরা কেউ তার জানা যায় আমরা যেতে পারিনি আমরা হাসপাতালে যেতে পারিনি মানে স্পিকার সারা বিশ্বে আজকে করোনার যে মহামারী লেগেছে আমরা সেই জন্যই আজকে নিজেরাই শঙ্কিত আমরা সেই জন্যই আমরা যেতে পারিনি জনাব হাজি মকবুল সাহেব তিনি আজকে মারা গেলেন আমরা ঢাকায় বসেও আমরা মকবুল ভাইয়ের সেখানে তা আমরা যেতে পারিনি তার পরিবার পরিজনকে আমরা সান্ত্বনা দিতে পাইনি তবে আজকে এই পার্লামেন্টে আমি বিশ্বাস করি যে তার পুত্র সন্তান যে নাকি নির্বাচিত এই পার্লামেন্টে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে এবং আমরা দুটো কথা সেই স্নেহ ভরে তাকে বলতে পারবো মানে এটা আশা রাখি